，好喝吧？好喝。<笑>哦，对了，老张，你说那个工作室开的怎么样啊？哦，还在筹划呢。没什么问题吧？没，没问题啊。真的吗？真的。老张，这是我工作的时候存下的二十万，你拿着。你这是干嘛呀？我不要。你还记得七年前你借我钱的事儿吗？阮姑娘，你怎么来了？老张，我需要点钱，你能不能帮我想想办法呀？小姐，你还记得？你呀、啊，在我最需要你的时候，你帮助了我，所以我也希望，在你最需要的时候，我能够帮助你。再说了，这些钱对我来说也没什么用，我又不懂理财，不行，就当我是入股你们工作室，赚钱了要给我分成，拿着。然然，你的钱我我还是不能要。为什么呀？瞧不起我们家庭妇女啊？谁说你是家庭妇女了？你在我心里永远是健大的女神。你记得我曾经说过，梦想是赚不到钱的。我不想拿你的钱去冒险。那你不是也说过，万一挣到了呢？我不就是挣那个万一吗？老张，其实，曾经我也有梦想，我希望事业有成，可是现在，事业两个字，对我来说都有点奢侈了。老张，其实我特别崇拜你，因为你三十岁了，你还愿意重新开始，可是我已经不行了，所以呀、啊，我希望。你能够带着我这小小的遗憾，去完成你的梦想，好吗？拿着吧。然然，你真的这么相信我？废什么话呀，俗不俗？那我收下了。吴医生来了，我来给软软送点汤喝，啊，你们聊，我去洗洗。好点了吗？嗯。这个张开，每天都来，他不用工作吗？他有啊，他只不过休息的时候过来看看我嘛。估计也不是什么正经工作。呃。软软，今天理财公司的经理给我打电话说你把那二十万给取出来了。嗯。那理的好好的，取出来干嘛呢？啊，我有一个朋友，他有一个投资项目，我呀就投了点股。谁的投资项目？我的钱。那去投资，不行吗？钱是你的，但是我是你的丈夫，我可以知道一下。你是把钱借给那个张开了吗？嗯，他想开一个工作室，所以我就入了点股。一个三十好几的人。整天吊儿郎当的，我就不知道你怎么交这样的朋友。你把这二十万给了他，你知道吗？这二十万肯定是有去无回的
吴江，你没有跟他相处过，你也不了解他，你没有资格去这么评判我的朋友。朋友，软软，你把他当成你的朋友，我相信。他只是把你当成朋友吗？第一次吃饭的时候抢着给我买单，那副可怜吧唧的样。第二次他差点就大闹我婚礼现场。现在你生病了，他在扮演二十四小时你的贴身守护吗？软软，你真的看不出来他所做的这一切已经超出了一个朋友的范围吗？我知道你是一个非常善良、非常单纯的女孩。我希望保护你，我不希望你受到伤害。但是这个世界上不是所有的人都跟你一样，他们是有企图心的。用“癞蛤蟆想吃天鹅肉”这句话来形容他，一点都不过分。你够了，你不明白我们朋友之间的感情。我不怪你，可是你有必要把话说的那么难听吗？我的朋友。在你忙着工作、没有办法照顾我的时候，过来表示一下他对我的关心，你怎么可以这么说他呢？真的不知道，你是在怀疑他，还是在怀疑我？你对他的这些侮辱，你让我觉得，你让我觉得我简直无地自容。软软，我。我没有不相信你，我只是觉得，对不起，软软，我不应该在你生病的时候跟你说这些。不是要开会吗？你去吧。我想休息了，我累了。好。还有，如果你还想过问投资的事情，我还是那句老话，我的钱。我想自己做主，好好休息。
前在咱们公司楼底下开咖啡馆的那个帅哥啊。你让我怎么相信你、啊？你让我怎么相信一个父亲因为用了劣质材料偷梁换柱被抓进去的公子哥的话？现在这公子哥坐在我面前，让我买他的建筑材料，你说，你说我敢买吗？陈经理，我现在是在给别人打工，这个公司。这个公司跟我爸的公司不一样，进货渠道也不一样，你们可以放心的用。开阳，我记得你原来不是喜欢当大哥吗？你不是挺会出主意的吗？你帮我出出主意，你告诉我，我怎么才能相信你？啊？这上面清清楚楚的写着，陈经理可以仔细看看。我不看，我要听你说。胶粉、聚苯、颗粒、保温浆料。是由是由胶粉、保温料和和聚苯颗粒组成，防火性好，还有耐候性强，还开阳。据我所知，你大学五年学的。这不是秦老师吗？你怎么来了
。这喝酒了。啊，对了，我忘告诉你了，我现在呢，不是原来那个许开阳啊，一个月工资两千五，星辰的项目现在还没有谈下，这个月的提成还没有找我，所以呢，我也不能像当年那样。请你喝酒吗？省着点喝。来，现在连喝酒的资格都没有了，是吗？我是不想让你一个人喝。现在全世界的人都知道，我被陈孝正踩在了脚底下，是吗？都知道我许开阳像个赖皮狗一样对他摇尾乞怜了，是吗？我知道。现在他们都他妈一个个等着看我许开阳的笑。那你呢？啊？安慰我，还是可怜我？我告诉你。我许开阳不需要他妈任何人可怜我。你不是想和我打球吗？你不是想知道我为什么叫齐尔吗？你打赢我，我就告诉你，打呀！怕输是不是？怕痛是不是？你哭吧，想哭就哭出来。我真的活得好失败。这段时间，我一直憋在心里，我真的我爸。我爸真的被关起来之后，我竟然，竟然连他最后一个电话都没有接。我从来都没有听过他的话，几乎每一天都在跟他吵架。我总以为时间还有很长，可是每次只要他在家中，我总是可以过着自己肆无忌惮想要的生活。他总是放纵我，让我肆意的挥霍，为我的人生留了一万多条后路。可是我最后。最后也没有接他的电话，但是我没有办法，我知道我妈生病，出队的咖啡馆的钱也仅仅只够给他做手术。是我必须要撑起来这个家，我不得不面对我许开阳这三十年来的失败。只是我真的不想，我真的不想我这个样子被你们看到。<笑>为什么上天连最后一点自尊都不给我？为什么？
你知道吗？你这次向陈校长低头，一点都不丢人。我觉得这是你这辈子最帅的时候，因为你已经不再是我以前认识的那个蛮横、自以为是的许公子了。你已经变成一个能屈能伸、让我刮目相看的大丈夫。哎呀，你知道吗？你很好，你还可以更好咱们公司也就是在建材上动了点心思，但是绝对没有到以次充好的地步。他们把这个事情不断的扩大化。我听说现在他已经是星辰集团最年轻的项目经理了，接管了周区所有的工作，真是一石三鸟啊！不仅挤掉了周总和冯总，还打击了咱们开阳建材，而且从此培养新的势力和合作公司。在报复，这个陈校长，我必须要求证一下，和谁求证？有一个人，他一定知道事情的真相。
，你要带我去哪儿啊？这边，菲菲，我一直梦想着能给你个家。这套房子是我用这些年攒下的钱给你买的，虽然不大，但是，但是这是现阶段我能给你的承诺。这儿的装修风格都是我设计的，昨天我在这儿画了一个晚上。你看，电视里面是你最喜欢的童话世界。我们在这儿呢，可以摆一个柜子，然后在客厅里面放一套米色温馨的沙发。这面的柜子上可以让书包每天在这儿休息，安安静静的看着我们。在那边呢，我们摆一套原木的桌椅，平时就可以在那儿吃饭。你如果想做饭呢，那就你做。我来负责刷碗，你如果不想做，那就我来做。但是，你别嫌弃我做的饭不好吃。我们在这套房子里，生个一儿半女的，从此过上我们幸福的生活，好吗？嗯，好。我们兜了这么一大圈，花了这么长时间，才又重新走到一起。我不希望任何人、任何事情再让我们分开。我现在把一切都准备好了，只需要你做一件事情，那就是相信我，好吗？以后不要再对开阳那样了，知道吗？你如果不告诉他什么是错的，他永远不会知道什么是对的。我是为他好。阿正，也许你是对的吧。You better have some news for me, Mr. Chen. Every information and every preparation are ready. The game will start very soon. Thanks a lot, man. Vivi, today at night I'm at the school waiting for you. You want to know what? My father's case, Chen Xiaozheng, he did how much? He's a criminal, 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 he's a criminal. No. 他是不是和你打着正义的旗号，说为了家属，为了工地事件不再重演？事情都已经过去了。没有，你根本就不了解陈孝正，他的野心远比你想。
可以给你时间，等我们回国再慢慢讨论。哎，对，阿正啊，剧场这个项目什么时候开始对外可以宣布？这毕竟是公司打翻身仗的一个好时机。伯纳森公司说，希望可以推迟一个月再宣布。还要推迟一个月？啊！这帮老外怎么会是这样？妈，反正咱们都已经等了这么久了，也不差这一个月了。咱们三人好不容易吃次饭，就别说工作了。好，好，好，不说了，没事吧？喜欢什么多吃一点、嗯、啊。对了，小玉啊，这次回来就别走了，好吗？嗯，我不走了，我留下来，在公司给阿正帮忙。那太好了，现在公司谣言四起，你知道说什么吗？说我养虎为患。什么都能说得出口，别听他们瞎说，妈。那是因为他们不知道我和阿正的关系，我们都是一家人。就算是阿正在公司顶撞您的话，那也是为了公司好，对吧，阿正？是啊，董事长。如果上次开会我因为顶撞您给您添了麻烦，我向您道歉。我相信我们的目标是一致的，就是要让星辰早日摆脱困境。我以为我们的共同目标应该是让小玉过得更幸福。当然是。喂，玉董，公司的股票正在被人大幅度沉底吸纳，都是散户吗？呃，不是，有些很明显的是大宗交易。好，多留意，随时向我汇报。好的。
，要不你过来吧。我想单独见你一个人。有事你就去吧。好吧，我一会儿还有点事情，忙完了下午找你。好。嗯。下午见。好。嗯，车来了。好，那麻烦你把软软送回去了，我还有点事儿下午。放心吧，保证完成任务。照顾好了。哎，知道了。<笑>那我先走了啊。哎，拜拜。哎，我扶你。慢点儿，就送到这儿吧，你先回去吧。那哪行啊？这上大学的时候吧，我的梦想就是跟你近距离接触，这次是最近一次了。我怎么着也不能放弃。再说了，也没几步路了，你就让我送你呗。行吧。行，你等一下啊。师傅，您钱。走走走，慢点啊。没事。你慢点啊！怎么不走了？软软，我就先回去了。筹备工作室还好多事情要做，你又是大股东，我得让你赚钱，是不是？老张。你是不是有什么事儿瞒着我呀？我能有什么事儿啊？我俩认识这么多年了，你有没有事儿瞒着我？难道我看不出来吗？说吧。软软，我这人你还不知道吗？那什么事情都没心没肺的，听了事儿就左耳听右耳。你听到什么了？是不是吴江跟你说什么了？吴医生能跟我说什么呀？我跟他都见不到面。再说他是一个大医生，他能跟我这小人物聊什么呀？你是不是听到了那天我和吴江在医院的对话？软软，我不希望你因为我生活过得不开心。吴医生能家境好，人又好，你们俩是天生的一对儿。真的不想，你因为我，你们俩起什么争执？你说万一出了什么事儿，我这不是罪大恶极吗？你别听他说。软软，上学的时候吧，我觉得谁都配不上你，尤其是那姓赵的。你说他那癞蛤蟆怎么能吃上天鹅肉呢？我见他一次，我想报答他一次。自从看见吴医生，我才明白，能让你看得上男人，真得好好奋斗二十年。老张，你说错了，我是听过大千世界，向往自由天空。最后，却一头钻进笼子里的鸟，在笼子里躲过了风吹雨打，却再也看不见笼子外的世界了。软软，其实你现在……老张没事儿，我就随口说一说，你别往心里去。你不是还要筹备工作室吗？你赶紧走吧。走吧，谢谢你啊。
你们公司环境还挺不错的。微微，你幸福吗？你是又跟陈校长在一起了吗？赵林泉还是回到原地了。微微，我曾经说过，我是你的摆渡人。我希望我把你送到一个阳光明媚的世外桃源，而并不是一个充满欺骗的阿比地狱。我听不懂你在说什么。你知道，我爸和周曲为什么会被检察院调查吗？是吗？是因为信茂投资，因为信茂投资的人。把资料送给了检察院。错，是有人刻意煽动工人家属，把本来已经平息了的事件再次推到了风口浪尖上。而这个人，就是陈校长。我爸和周曲为什么会被检察院调查吗？是，是因为信茂投资，因为信茂投资的人，把资料。送给了检察院。错，是有人刻意煽动工人家属，把本来已经平息了的事件再次推到了风口浪尖上。而这个人，就是陈校长。
你为什么不接我电话呀？你知道我打了多少个电话吗？不好意思，我没听见。我现在在学校操场，你要不要过来？你为什么会在操场那儿啊？我们不是说好了在图书馆前见面吗？薇薇，怎么了？没什么事。你过来再说吧，我等你。好，我现在过去找你。
是快被自己感动了，我也差一点被你感动。但是现在，我宁可相信，这也是你为了达到目的的工具。戒指，我先替你保管。我相信，有一天我的小飞龙一定会把它带上。太晚了，这个世界上早就没有小飞龙。而小飞龙曾经奋不顾身爱着的那个清高、孤傲的少年，也早就死在了从前的青春岁月中。你走吧，明天我们都要上班。
，这么冷啊，又这么晚了，你怎么能一个人待在这里啊？我说了不用。陈小正，如果你还顾及以前的一点旧情，你现在就离开吧。我再看见你多一秒，我还是觉得很难。微微，微微，你醒醒啊！微微，微微，你怎么了？怎么喝这么多酒？他到底把你怎么了？微微，你醒醒！
为什么这么晚了，你加班还是没回来啊？你看你，你都瘦个像个纸片人一样。没心没肺的王八蛋。成了一个人晚上喝红酒的习惯吗？笑什么？我现在已经不是以前那个可以义无反顾的对所有人宣誓自己对你所有权的那个小飞龙了。你有自己的生活，这很正常。我们都长大了。酒是世界破的，因为我要去找你。你怎么知道我在那儿？先吃早餐吧，来。哎、你乖乖把这些吃了，你想知道什么，我都会告诉你。等我吃了早饭，你想知道什么，我也会全部都告诉你。